மன்னார் வளைகுடா கடல் வழியாக இலங்கைக்கு கடத்த இருந்த நான்கு கோடி மதிப்பிலான பதப்படுத்த கடல் அட்டைகளை மண்டபம் மரைன் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய நாட்டு படகுகள் அதிலிருந்த மலையாண்டி காசிமை கைது செய்தனர் சுரேஷ் என்ற இலங்கை நபர் தப்பியோடினார் படகில் இருபத்தி ஆறு சாக்கு மூட்டைகளில் ஆயிரத்து முன்னூறு கிலோ பதப்படுத்தப்பட்ட கடல் அட்டைகள் இருந்தன கடலை சுத்தம் செய்யும் உயிரினமாக இருப்பதால் வனத்துறை அட்டவணை எண் ஒன்றில் கடல் அட்டைகள் தடை செய்யப்பட்ட பிரிவின் கீழ் உள்ளது ஆனால் மீனவர்கள் கடல் அட்டைகளை பிடிக்க அனுமதி கேட்டு கோரிக்கை வைக்கின்றனர் இலங்கை சீனா சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளில் கடல் அட்டை சூப் சாப்பிடுகின்றனர் உணவாகவும் வயாகரா மாத்திரை தயாரிப்பதற்கும் பயன்படுத்துகின்றனர் கடல் குதிரைகளுக்கும் அதிகமான வரவேற்பு உள்ளது உயிருடன் உள்ள கடல் அட்டை கிலோ நூறு முதல் இருநூறு வரையும் பதப்படுத்திய பின்பு நான்கு மடங்கு விலை வைக்கின்றனர் இதனால் பதப்படுத்தப்பட்ட நிலையிலேயே கடல் அட்டைகள் பிடிபடுகின்றன தமிழக கடல் பகுதிகளில் ஒரே நேரத்தில் அதிகபட்சமாக கடல் அட்டைகள் பிடிப்பட்டது இதுவே முதல் முறை கடந்த இரண்டு மாதங்களில் பாம்பன் மண்டபம் ராபேஸ்வரம் தேவிப்பட்டினம் கீழ்கரை பகுதிகளில் பதப்படுத்தப்பட்ட இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு கிலோ கடல் அட்டைகளை காவல்துறை மற்றும் வனத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் தமிழக கடலோர மாவட்டத்தில் இலங்கையைச் சேர்ந்த கடத்தல் ஏஜென்டுகள் யாரும் பதுங்கியுள்ளனரா என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடல் அட்டைகளையும் கைது செய்யப்பட்டவர்களையும் மண்டபம் வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர் கடல் அட்டைகளை உயிருடன் பிடிப்பவர்கள் யார் என்று இதுவரை வனத்துறையோ காவல்துறையோ கண்டுபிடிக்கவில்லை உயிரிழந்த நிலையில்தான் பிடிபடுகின்றன உயிருடன் பிடிப்பவர்களை கண்டறிந்து தண்டித்தால் மட்டுமே கடல் அட்டைகளை அழியாமல் பாதுகாக்க முடியும்